হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের 11 দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের শিল্প নামক অধ্যায়ে আজকে আমরা 12তম পর্বে বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণে গৃহীত সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ দেখো আমরা একদম সর্বশেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের এই অধ্যায়ে আমরা এই অধ্যায়ের একটা সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এটা আলোচনা করার পেছনে একটাই কারণ আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হয় আর সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য আমাদের একটু মানে ধারণা থাকা দরকার মানে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা সেই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করে থাকতে পারবো কেননা আমাদের উদ্দীপক দেওয়া হবে উদ্দীপকে বিভিন্ন উপাদান কিন্তু উদ্দীপকে দেওয়া হয় দিয়ে সেখান থেকে আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হয় দেখো একটা বিষয় তোমরা প্রশ্নগুলো পড়ছো দেখতে পাচ্ছ বা বুঝতে পারছো যে আমরা হুবহুব যা পড়ছি সেটা কিন্তু আমাকে হুবহুব প্রশ্ন করা হচ্ছে না বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যেভাবে পড়েছি সেভাবে না বলে ঘুরিয়ে আবার অন্যভাবে প্রশ্ন করতেছে এই যে ঘুরিয়ে অন্যভাবে প্রশ্ন করতেছে এই ক্ষেত্রে এই কারণেই বলছি যে আমাদের এই টপিকগুলো পড়ার সময় অবশ্যই আমাদের ধারণাগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে আমাদের ধারণাগুলো যদি স্বচ্ছ থাকে আমাদের যদি কনসেপ্টটা ভালো থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে সক্ষম হব তো এই ক্ষেত্রে আমরা শিল্পের তুলনা যদি বলি সেক্ষেত্রে দেখবো যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত তারা শিল্পক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর বিশেষ করে আমাদের যে সকল শিল্প আমরা প্রথমত লৌহ ইস্পাত শিল্পের কথা বললাম সেই লৌহ ইস্পাত শিল্প তাদের উৎপাদনটা আমাদের তুলনায় বেশি আমরা কার্পাস বয়ন শিল্পের কথা বলেছি সেখানেও কার্পাস বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের উৎপাদনটা বেশি এবং আরও যে শিল্পগুলো অর্থাৎ সার শিল্প সিমেন্ট শিল্প এই শিল্পগুলোর ক্ষেত্রেও দেখবো কি তাদের উৎপাদনটাই কিন্তু বেশি তবে পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের তুলনা অর্থাৎ ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ একটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের তুলনামূলক বিষয় তবে এখানে আমাদের সবচাইতে অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্ন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা দেখো শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ আমরা কি কি গৃহীত পদক্ষেপ গঠন করতে পারি অর্থাৎ আমাদের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এখানকার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ টপিক হিসেবে বিবেচিত এখন দেখো যে গৃহীত পদক্ষেপ বলা হচ্ছে যে কি পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করলে আমরা শিল্প ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করতে পারবো কেন আমাদের তো শিল্পের সম্প্রসারণটা জরুরি আমরা যদি শিল্পের সম্প্রসারণ না করতে পারি তাহলে কি হবে আমাদের কিন্তু উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে কেননা একটা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি ব্যবস্থার চেয়ে শিল্প ব্যবস্থাটাই কিন্তু উন্নয়নকে তাড়িত করে অর্থাৎ কৃষি ব্যবস্থার যে উন্নয়ন সেই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের চেয়ে আমরা যদি শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়ন দেখতে পাই বা কৃষিতে আমরা যে পরিমাণ বিনিয়োগ করে থাকি সেই বিনিয়োগের তুলনায় যদি আমরা শিল্প ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে থাকি সেই ক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেখান থেকে ফলাফলটা ভালো পেয়ে থাকি এই কারণে বলা হচ্ছে যে শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করছে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তাড়িত করছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদের যে বিষয়টা আসে দেখো আমরা বিভিন্ন উপাদানগুলো বা বিভিন্ন পয়েন্ট পড়ার সময় যে বিষয়গুলো জেনেছি সেগুলো নিয়ে এইখানে আমরা একটা রিভিউ বা সার সংক্ষেপ তাকে আমরা আলোচনায় নিয়ে আসতে পারি এবং আমরা যে পরীক্ষার খাতাতে অ্যান্সার করব সে পরীক্ষার খাতাতে অ্যান্সার করার সময় কিন্তু সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে আসতে পারি যে সরকারি উদ্যোগ একটা শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়ন শিল্প ব্যবস্থা কিন্তু ছোটোখাটো কোনো বিষয় হ্যাঁ শিল্প ছোট শিল্প আছে আমরা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বলি সেটাও কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা আনয়ন করে অবশ্যই করে না যে তা না করে তো যা হোক সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব না কিন্তু আমরা বৃহৎ বা ভারী শিল্পের যত সম্প্রসারণ ঘটাতে পারবো এই বৃহৎ বা ভারী শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটানোর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটাকে তাড়িত করতে সক্ষম হব তো এই কারণে আমরা বলছি যে আমাদের এই শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণের প্রথম পদক্ষেপ হবে যে সরকারের একটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সরকারের একটা কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে হবে সরকার কী পারে সরকার সে সরাসরি আমাদের বিনিয়োগ এখানে না করুক এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগেই গড়ে উঠুক বা ব্যক্তিগত মালিকানাতেই আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠুক সেটা তো সমস্যা নেই কিন্তু কি সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে যে সঠিক কর্ম পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া যদি সঠিক কর্ম পরিবেশ তৈরি করে দিতে সক্ষম হয় বা সঠিক কর্ম পরিবেশ তৈরি করা যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেখান থেকে অনেক মানে অধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হব বা আমরা শিল্প ব্যবস্থাটাকে সম্প্রসারণ করতে পারবো এই যে শিল্প ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করার কথা আমরা বলছি এই শিল্প ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করার জন্য আমাদের কি দরকার হচ্ছে
ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বিষয় বলেছিলাম অর্থনৈতিক কারণে যে আমাদের প্রচুর পরিমাণে দক্ষ শ্রমিক রয়েছে আমরা সস্তায় সেই শ্রমিকগুলোকে ব্যবহার করতে পারি এখন একটা কথা এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল এর আগেও যে সস্তা শ্রমিকগুলো আমাদের কি কাজে আসতেছে একটা পণ্য তৈরি করবো আমি এখন সেই পণ্যটা তৈরি করতে সাপোজ একটা শার্টের কথা যদি আমরা বলি আমাদের পোশাক শিল্প যেহেতু সমৃদ্ধ একটা শিল্প শার্টের কথা বললাম একটা শার্ট তৈরি করতে আমার দেখা আছে যে যে কাঁচামাল অর্থাৎ সুতা দরকার সেই সুতাটাও কিন্তু আমরা খুব সহজলভ্য হিসেবে পাচ্ছি সেখানে আমাদের একটা লাভ লভ্যাংশ হলো সেই সুতাটাকে কিন্তু আমাদের প্রসেসিং করে কাপড় তৈরি করতে হচ্ছে তাহলে সেখানে একজন শ্রমিক দরকার হচ্ছে সেই কাপড়টাকে আমরা বিভিন্ন প্রসেসে কেটে শার্ট তৈরির উপযোগী তৈরি করে নিচ্ছি সেটা করতে একটা শ্রমিকের প্রয়োজন হচ্ছে বা আমি আমার দেশের কথা বলতেছি তুলনামূলক আরেক দেশের কথা বলতেছি এখন যে দেশে শ্রমিকের মূল মজুরি বেশি বা যে দেশে শ্রমিকের মূল্যমানটা বেশি তাহলে দেখো এই যে দুটা স্টেপ পার করলাম সেই দুটা স্টেপে কিন্তু শ্রমিকের মজুরি দিতে হচ্ছে কারণ আমাদের দেশে শ্রমিকের মজুরি দিচ্ছে এবং সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত আমরা যখন এটাকে ব্যবহার উপযোগী করতেছি কাজে প্রয়োগ করতেছি প্রেরণ করতেছি তখনও কি হচ্ছে তখন কিন্তু একজন শ্রমিক কাজ করতেছে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে শ্রমিকগুলো কাজ করছে তাদের মজুরি কম অন্য জায়গায় যে শ্রমিকগুলো কাজ করতেছে তাদের মজুরি বেশি তাহলে তাদের উৎপাদন খরচ আর আমার দেশের উৎপাদন খরচের মধ্যে কিন্তু একটা বড় সড়ো ফারাক বা বড় সড়ো পার্থক্য দেখা দেবে এই যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা গ্যাপ বা ঘাটতি দেখা বড় সড়ো একটা ঘাটতি দেখা যাচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে আমি যখন এই যে বৈদেশিক বাণিজ্য করতে যাচ্ছি বৈদেশিক বাণিজ্য করতে গেলে একটা পণ্যের উৎপাদন খরচ যেহেতু আমার কম হয়েছে সুতরাং কি যে আমার সেই পণ্যটাকে কিন্তু আমি অন্য যে কোনো দেশের পণ্যের চেয়ে একই গুণগত মান সম্পন্ন পণ্য আমি বাজারে কম দামে বিক্রি করতে সক্ষম হব আর এই যে বাজারে কম দামে বিক্রি করতে সক্ষম হচ্ছি যার ফলে বিশ্ব বাজারে আমার পণ্যের চাহিদাটার দাম বেশি থাকবে এই কারণে বলা হচ্ছে আমাদের যে শ্রমিক সেই শ্রমিকদের একটা সঠিক কর্ম কাজের একটা ব্যবস্থা করতে হবে তারা যাতে করে দেখা যায় সেই কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে আগ্রহী হয় সেই দিকটার প্রতি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আরেকটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের এই শিল্প ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পদক্ষেপগুলোর মধ্যে যেহেতু আমরা কৃষিজাত পণ্য এবং শিল্পজাত পণ্যগুলোকে ব্যবহার করে থাকি আমাদের এই উন্ন মানে আমাদের এই শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বা শিল্প কারণ আমরা কৃষি খনিজ থেকে শিল্পটা পাচ্ছি তাহলে এই জায়গায় আমরা কৃষি বা খনিজ থেকে শিল্পটা পাচ্ছি সুতরাং আমাদের এই কৃষিগত কৃষি দিক এবং আমাদের খনিজ সম্পদ জনিত যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আরোপ করতে হবে আমরা যদি কৃষিকাজ এবং খনিজ সম্পদের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারি বা উন্নয়ন ঘটাতে পারি সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে আমাদের শিল্পের উন্নয়নটাও কিন্তু তারিত হবে সম্প্রসারিত হবে অর্থাৎ আমরা যদি শিল্পের উন্নয়নটাকে সম্প্রসারণ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই কৃষিক্ষেত্র এবং খনিজ ব্যবস্থার উন্নয়নটা কিন্তু আমাদেরকে তারিত করতে হবে অর্থাৎ আমরা কৃষি ব্যবস্থা একদম এই যে শিল্প ব্যবস্থার উপর ঝাঁপে ঝেঁপে পড়েছি বা শিল্প ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে গুরুত্ব বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে এখান থেকে আমরা অর্থ উপার্জন করতেছি সেক্ষেত্রে কৃষি এবং খনিজ সম্পদের উপর থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দিলে চলবে না সেক্ষেত্রে কী করতে হবে তাদের উপরে দৃষ্টি আরোপ করতে হবে এবং সেগুলোর উপরে সমান গুরুত্ব দিতে হবে দিলে কি সেখানকার পেরিত সম্পদ বা পেরিত উপাদান থেকে আমরা সেটা শিল্পে রূপান্তর করতে সক্ষম হব এবং যেখান থেকে আমাদের শিল্প ব্যবস্থা সম্প্রসারণ হবে এবং আমরা দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হব তাহলে এখানে আমাদের আলোচনার থিমটা বা বিষয়টা এরকমই ছিল যে শিল্প ব্যবস্থার সম্প্রসারণে গৃহীত পদক্ষেপ তাহলে কি করতে হবে আমাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে আমাদের খনি শিল্পের উপর প্রাধান্য বা গুরুত্ব বেশি দিতে হবে আমাদের কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে সরকারিভাবে যাতে করে সকলে সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশে কাজ করতে পারে সেটা করতে হবে আরেকটা দেখো যে শ্রমিকদের একটা বেতন কাঠামো তৈরি করতে হবে শ্রম কাঠামো প্রদান করতে হবে কেননা শ্রম কাঠামো থাকলে কোনো ব্যক্তি এখানে বৈষম্যের শিকার হবে না আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে যে যাতে করে তারা বৈষম্যের শিকার না হয় তো এই যে শ্রম কাঠামো যদি থাকে বা শ্রমিকদের একটা মজুরি কাঠামো যদি তৈরি করা যায় তাহলে কি হচ্ছে তারা প্রত্যেকটা জায়গা থেকে একই রকম মজুরি পাচ্ছে কোনো জায়গায় তারা সেই বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে না যার ফলে সকলে কাজে আগ্রহী হচ্ছে এবং আগ্রহের সহিত কাজ করছে এবং যার ফলে আমরা অতি দ্রুত উন্নতর একটা পর্যায়ে যেতে সক্ষম হচ্ছি তো এই সকল পদক্ষেপ যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমরা কি করতে পারবো আমরা শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবো তো দেখো আমরা এই অধ্যায়ে যে ক্লাসগুলো আলোচনা করেছিলাম মানে আমাদের তো পূর্বে প্রায় এগারোটা ক্লাস তোমরা দেখেছো এখানে আমরা প্রত্যেকটা টপিক বাই টপিক আলোচনা করেছি এবং প্রত্যেকটা শিল্প এবং এই এগারোটা টপিক মানে আমাদের এই টপিকের পূর্বে এগারোটা টপিক যদি তোমরা দেখে থাকো সেখানে দেখবো যে প্রত্যেকটা শিল্প সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা সেই শিল্পের কি কারণে গড়ে উঠলো কিভাবে সেটা
এই পর্যন্তই অর্থাৎ আমরা শিল্পের সম্প্রসারণ সম্পর্কে জানলাম যেটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন অ্যান্সার করার জন্য সুতরাং এই এই দিকটার উপর একটু বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে আর পাশাপাশি যে টপিকগুলো নিয়ে আমরা ইতপূর্বে আলোচনা করেছি এখান থেকে আমরা সবগুলো টপিকই জাস্ট একটু ধারণা রাখবো কেননা ধারণা রাখলে আমরা পরীক্ষাতে অ্যান্সার করতে পারবো আর এমসিকিউর জন্য তো কিছু ডেটা আমাদের মুখস্থ করতে হয় সে ডেটাগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন লিখা সম্পন্ন করতে পারবো তো সকলেই ভালো থাকো পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে